Pikeero 2017 presenteras i samarbete med Elvdalen sportfiskutbildning Headbanger Lures Catch with Care Min Koda Hummingbird Astrid Lindgrens Vimmerby Westgear Mercury och Aluma Craft. Jag heter Matilda Leon och det här är Pike Hero 2017. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till Pike Hero 2017. Bakom mig just nu står finalfyran efter en stenhård eliminering och vi har faktiskt fått två lag. Låt mig presentera team Pike Hero 1 med Mia Wagger och Felix Pettersson. Sen har vi då Team Pike Hero 2 med David Lund och Dennis Larsson Liljeholm. Två riktigt tunga team som nu under tre dagar kommer göra upp om vilka som kommer bli årets Pike Heroes. Mia Bagger i Team Pike Hero 1, vad tror du om vädret idag? Nej, det är nog alltså, ganska dåligt väder. Kommer ni få någon jädda Felix? Ja, det tror jag. Men eh, det kommer bli tufft. Men det är likadant för andra laget så de har ingen fördel. Felix, nu på morgonen så har vi sett att Brax har lekt här lite inne i viken och vassen och det. Kommer detta ändra era taktik på något sätt? Jag tror inte att det ändrar taktiken så mycket men färgen på betena kanske vi ändrar lite. Ja, ni gör ju mig väldigt nyfiken på det här i alla fall. Men nu är det dags att möta Team Pike Hero 2 med David Lund och Dennis Larsson Liljeholm. Hur tänker ni när det gäller vädret där? 28 grader, är det det bästa David? Det är inte det bästa, absolut inte. Hur hade du hoppats att det skulle vara? Mulet och eh, lite mer vind. Den är så jag taktiken då. Den är hemlig. Är det bästa att ha en hemlig plan? Ja, det är inget bra att vi berättar till Team Piker 1. Det är stenhårt här nu har jag. Ja, det är det. Jag vet ju faktiskt att eh, när vi gjorde massäcken att er så packade ni ner, ner någonting som Team Piker 1 inte packade ner. Som du var väldigt angelägen med att du skulle ha med. Vad är detta? Bananer. Varför då? Det är min tur. Hur känner du att Dennis vill ha med sig bananer i båten? Det går ju inte. Det är lugnt. Jag tror inte på det. Mina damer och herrar, Team Piker 2 är alltså inte skrockfulla. Nu är det dags för våra två team att äntligen få börja fiska. Men det är inte här de kommer fiska. Vi har backat upp de två båtarna på ett släpp och de ska faktiskt åka vidare till en annan het Gäddsjö i Småland. Mina damer och herrar, det här är Pike Hero 2017. Att vara en av de sista fyra i Pike Hero, alltså, det är nästan som en dröm. Liksom. Man trodde alla att man skulle komma hit. Det känns riktigt bra att vara med i finalen nu. Jag ska fiska med Mia och hon är ju riktigt bra fiskare så detta ska nog bli bra. Jag tycker lagen blev riktigt jämn och jag tror det kommer bli jämnt i tävlingen så att det ska bli kul att se hur det går. Det blir sjukt spännande. Jag tycker att jag har fått en riktigt bra lagmedlem. Och alltså det blir tufft. Båda två. Alla är riktigt bra här. Annars hade de inte kommit så här långt. Nu har vi kommit fram till sjön. Det ser riktigt bra ut. Det har blivit lite bättre förhållanden. Det börjar blåsa upp lite. Det är inte en jättestor sjö men vi kommer kunna fiska av den effektivt. Och jag tror vi kommer hitta fisk här. Det finns inget sjökort för denna sjön. Men vi har ekolod och autoshort så det ska nog gå bra att hitta struktur och bra platser att fiska på. Vår taktik är att eh, bara fiska så mycket vatten som möjligt. Test, vi ska dra ett säkert kort och köra vassar först och sen fiska oss utåt. Vi hoppas på det bästa. Då var tävlingen igång och nu ska alltså lagen fiska mot varandra i en stenhård kamp i tre hela dagar. Upplägget och reglerna är precis som i Fly vs Jerk och Perch Pro. Det vill säga att en poäng delas ut varje dag till det lag som fångat flest jäddor och ett poäng per dag till det lag som lyckats fånga störst jädda. Vinner gör det lag som har flest poäng efter tre dagar. Skulle de båda lagen ha lika antal poäng i slutet vinner det lag som har fångat störst jädda totalt sett i tävlingen. Ja, då står vi vid första sjön här som någon ska ut och fiska i. Och det här är en typisk svensk eh, skogssjö. Lätt humusfärgat vatten, mycket sten och stock på botten. Och de fiskarter som finns i den här sjön då, det är jädda, abborre, brax och mört. Det ska bli intressant att se hur de lägger upp sin taktik här nu för att få fisket. Personligen skulle jag nog fiska en hel del i vikarna. Braxen är inne och leker, mörten har också varit inne och lekt lite grann och plaskar runt. Så att, eh, där tror jag att det är där man hittar betesfisken och där hittar man också jäderna i så fall. Så det ska bli riktigt roligt att se hur de lyckas 
i det här fina vädret dessutom. Det blir nog inte så lätt, men ja, vi får se. Eh, ja, vi ska försöka hitta kanter och fiska och sen fiska oss utåt. Och... Så vi får se lite igen. Men eh, var tycker du att vi ska börja? Runt där. Ja, vi kör kanten där. Den ligger på två meter här. Mm. Jag tror det blir en kant här. Så. Borde ju sluta uppåt. Vi testar nu... att ankra här. Vi kör några kast, sen driftar vi. Ja, vi har valt att fästa tält nu. Det är en eh, vik där det har blåst på rätt på rätt in i den här viken ett tag nu. Jag ska testa en Pigshed Junior. Rätt naturlig färg. Se om det funkar. Det är ett väldigt bra tävlingsbet för man kan få både många och stora på det. Kör jag första kastet. Ja, jag tänkte börja med en headbanger för att Felix har kör en Pigshed och då blir det lite variation på alltså, betesgången. Ja, det är bra. Då, eh... Har vi två helt olika beten. Jag börjar med en bustjörk. Säkert kort för jädda överallt så att eh, prova mig fram lite. Jag fiskar den relativt snabbt. Det är varmt i vattnet men med lite vävstopp. Jag brukar kunna tre gånger jädda. Hur djupt är det Felix? Ja, det är 1,4 meter. Och det är nästan 18 grader i vattnet. Ja, I förrgår var det kanske 10 grader här så eh, jag har gått upp. Mycket väldigt snabbt nu. Ja, nu får vi se hur det påverkar fisket. Om det är bra eller dåligt. Vi måste ha hoven utfälld om vi skulle hugga på något stort. Så, så vi inte tappar den vid båtkanten. Så det är bäst att ha den utfälld. Ja, Vår taktik är att uh, försöka få mängd fisken nu i början. Så uh, vi säkrar den poängen. Och om uh, vi skulle lyckas med det så uh, går vi ut och tar någon stor pelagus på på kvällen. Men om de har fått något. Mm. Mm. Undrar om de har hittat något ställe. Fisk. Fan. Jag sitter fast. Sitter den i en stock eller? Jag tror det. Där. Fick han. Så jag fick gloster tror jag. Ja det fick jag. Är det fisk? Nej. Nej. Det är en stor jäkla stock. Akta så inte bangar spöt. Ja, nu har vi haft första hugget efter en kvart fiske kanske. Det är rätt stora bitmärken i den. Ja, jag kastade in mot kanten där så det kändes som att det var en sten men det var det tydligen inte. Nej, det hade jag inte till. Ja, den kommer. Nej. Ta den då. Nej. Den är efter igen. Nu är den annan efter. Är den större? Nej, den är lika liten. Nu, nu står det två jädda. Det är en jädda precis en halv meter bakom mitt bete nu. Nu kommer den efter det. En <laughs> jädda har ni? Ja, det verkar vara rätt små fiskar som är efter här så jag ska sätta på ett lite mindre bete. Testa om de hugger på det. Jag testar den här. Det är den mindre modellen av Pigshed Junior. Och jag tog en eh, viktad skalle nu så att eh, den kommer ner lite. Jedna har varit efter men de har varit ganska långt under betet så det kanske är bra om den kommer ner lite längre. De måste, de måste ha fått någonting där nere. De har lägga där jättelänge så att... Mm. Vi tänkte åka dit först men nej, jag tror det är bättre här för större fisk. De kanske får mycket där nere i viken. Då. Ja, det här satt den. Du behöver inte ta hoven på denna. Den är typ ett halv kilo. Så, tog i tafsen. Troligtvis första fisken på tävlingen. Liten, men eh, första i första. Första fisken. Ja. Första klicket. Fisk! Lite touch. Nu är den bara. Kom igen, kom igen. Nej! Men, ja, ja. Det är det yes. Den där behöver vi inte väga även om det är den enda fisken vi får. Det är minst det jag sett nästan. Men det är en fisk. Det är en början i alla fall. Bra! Har du klickat eller? Ja, det har jag. Var det en skön känsla att klicka? Ja, alltid vill jag ha gjort det. Ja, samma. Nu har jag en efter dig igen. Ta då. Kom igen. Så här nära båten brukar de aldrig vara. Ja, detta är ju värre än i Blekinge med följare. Jag tror det kommer bli bättre mot kvällen. 
Ja, när det blir lite mörkare så tror jag att de hugger istället för att följa efter hela tiden. Ja, den gädda efter. Var den fin? Det var en lika liten som du lyckades kroka förut, Dennis. Kanske lite större. Där. Tog han igen. Fisk. Stor. Nej, en liten. Nej. Bort med spaten. Ja, den var stark, ja. Lidrats. Ja. Sådär. Alltså, de är ganska små, båda de vi har fått. Så chansen att det är toppfisk, den är inte stor. Om inte de andra blanka. De kanske inte ens har fått något. Fast det borde de inte göra när de lägger där länge. Vi är nästan irriterad så länge man lägger där inne. Jösses vad länge man lägger. Ja, ja. Har du klickat ännu? Nej, jag har inte klickat. Jag måste klicka. Hur kändes det? Oh. Vad skönt det var. Fast nu står det ju ett. Noll, 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 noll. Det ska inte stå noll, 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 ett. Mm, det ser ja. ut som att jag får tusen jädder. Ja, ja. Vi vet att jag inte har fått tusen jädder. Jo då, det har det. Så det kanske jag får. Du har visst fått tusen jädder. Vem vet? <laughs> mm, ja, det vore väl lite att ta i. Men, tror du eller ej, så är ni faktiskt i ledning med era två jäddor än så länge. Pike Hero 1 har dock en aning en större fisk, men teamen har bara fiskat en timme och mycket kan inte såklart hända. Tävlingen pågår fram till klockan sju och klockan fyra får de ringa och rapportera sitt resultat till varandra. Det blir spännande. Då är klockan två. Vi har haft första rapporten med två jäder. Största på 0,7. Det är i alla fall skönt att vi inte blankar första timmen. Ja, nu har vi fått upp självförtroendet lite. Vi har haft eh, många fiskar efter och fått den så eh, detta ska nog gå bra. Ja, jag ska prova lilla gapping istället. Ja! Det har jag. Snyggt, Felix. Ja, det börjar väldigt bra andra timmen nu. Fisk direkt. Så, nu tar vi en till. Vi, jag tror att vi klarar oss att äta ett litet tag till. Vi tar av den här viken först. Är det? Är du hungrig? Nej, kom igen! Nu. Är den där? Nej, Nej vad fan! Det är snabbt Skit! <laughs> det är för snabbt mottog. Jag tror att jag gjorde mottog när jag såg fisken istället för när jag kände den. Du, där är den! Kom igen, ta den! Ta den, ta den, ta den! Nej, han vände. Han vände när jag droppar. Vad <laughs> Nej, Det där är bevisen på att de är petiga. Ja, oh, nu har jag haft en som har tagit skett. Men oj! Ja, nu var det slut med den här. Kanske funkar som en jerkbait nu. Ja, det ser minst lika hett ut det här. Ja, vi kör på med den. Jag hade hugg där. Jag har fastnat i en elledning. Eller jag har kastat över elledningen. Hur fan ska vi lyckas med det här då? Och så se vad den är någonstans. Hallå. Kontakt, tack. Den här kan vara lite större. Ska jag ta hoven? Jag får se när jag kommer. Ja, ah, nej, de har fisk. Den är stor ju. Den, där är, den stor. är större än våra. Nej, den är inte stor. Den såg helt okej, okay, fast de har inte hov. Men eh, de tar inte hov, så de har fått en större. Ja, det var en liten, men eh, det största jag i alla fall. Jag vill lägga här nu <laughs> på samma ställe rätt länge, men eh, det hugger fisk lite då och då, så vi tänker att det är bra att fiska vidare. Ja, vi kan kasta åt eh, många olika håll här så eh, vi kan hitta nya fiskar hela tiden. Ja, vad säger du mer? Ungefär ja, ett halvt typ. ja. ja, det är en fin fisk. Aj, vad fan. Vi skulle ha dragit dit vi sa från början. Ja. Mm. Då behöver vi ha en klippare. Fastna inte. Tack. Nu ska jag inte kasta på elgen nu. Hoppas nu att de ska åka in i samma vik som vi ligger. En favorit ja, nu är det samma klant jag misstag här. <laughs> jag tror inte att vi ska fiska här. Team elledning fångar <laughs> elledning. Ja. Så man kastar lite får man göra underhandskast. Det går åt helvete. Tar du den? Där. Elledning hero. Ja det. Så jag säger att han är klanten som kastar upp. Och vad ska vi göra nu? Inte fånga elledningen. Smart. Så har du inne mycket möte va? Det måste finnas jädde här också. Ja, fisk. Härligt med jag. Tagen. Bra. De har fisk. De har fisk. Jaha. 
Då får vi se hur lunchrapporten rapporten går. Ja, vi måste verkligen steppa upp det så alltså, de fångar jädde där inne som... Nu har hon en också! Min första fisk på dagen är ganska liten, men det är en fisk i alla fall. Första kicket. Men jag tror att vi kommer få gå ut och köra stor fisk. Håller du med? Ja, vi får se så efter som de drar jädder ser det ut som. Jag är inte så nervös, men det känns inte så bra att de står och drar jädder där inne. Nu är klockan tre. Andra timmen. Vi har fått upp sex fiskar i båten. Största på ungefär ett och ett halvt. Nu är det ungefär en timme kvar till vi ska ringa det andra teamet. Det hade varit väldigt skönt om vi hade fått upp en lite större fisk i alla fall innan dess. För att syka dem lite. Som sagt, klockan är tre och teamen kämpar på in i det sista nu innan första rapporten. Felix och Mia leder med fem gäddor och de har också den största fisken. Men varken antalet eller storleken är särskilt imponerande och varje hugg kan betyda skillnaden mellan vinst och förlust. Jag tror, det är jättesvårt att säga, men jag tror att de har bra mycket större än våra fiskar. Ja, det är inte så svårt att slå våra. Nej, det är snarare väldigt enkelt. <laughs> nu kommer de jäklarna där borta. Fiskar i samma vik. Vi har blivit av med våra mackor. De tog dem? Ja, jävla tjuvar. De har våra mackor så vi får åka in där och hämta dem och kanske hämta en jädda där också. Det går på ränta att ha våra mackor. Kan du kolla framför så att det inte är så mycket stenar? Ja då. Ja, så kort. Där. Det var typ det där du skulle leta efter. Nu kommer det, det kommer skitmycket här. Stanna. Ja, men, stanna. Ni har våra mackor. Jaha, jag sa ju det. Vi har ätit upp dem. Har ni ätit upp våra mackor? Tack. Har du inte två? Nej. Vi har två var. Kasta dem. Nu förstör Först ni våra ställen. Alltså, ge er. Hej då. Lycka till. Du kan fiska så äter jag. Ja. Oh. Ta alla deras fiskar nu. Om jag tar det hela, då är det kul. Det här är vår vi. Alltså på riktigt. Är det goda mackor eller? Riktigt goda. Mm. Jäddsmak. Detta är våra fiskar. Nej, inte alls. Allemansrätten säger att man får fiska här. Säger Nej, jag. man behöver faktiskt fiska på. Ja, och det har vi. Så nu fiskar vi här. Ja, vi fick ju eh, sällskap där i viken. Så, eh, och nu har det slutat hugga också. Så vi... Jag tänker att vi byter plats. Så eh, testar vi nästa vik och ser om det levererar lika bra. Ja, nu har det blivit lite mulet här och eh, då tror jag att det är bra att ha ett bett som syns lite mer och hörs lite bättre. Så jag testar den här headbangen. Ja, nu är det bara ungefär en kvart kvar till eh, vi ska ringa det andra teamet. Så eh, det har varit riktigt skönt att få en stor fisk nu precis på slutet. Ja, det känns ju mycket hetare för stor fisk här. Nu har det blivit mulet också. Och, eh, det är inte riktigt lika grunt, så här tror jag att det kan smälla på en lite större. Ja, det är snart lunchrapport. Men vi ska bort och testa en... Det är en udde där borta, vi ska se vad det är efter den. Viken vi var vi... Vi kanske förstör den lite. Nu går de också ut och viken. Ja, de fick nog inte något med där, så de kanske också går för större fisk nu. Ja, alltså... Det känns som att de har fått fler och större fiskar än oss. Inte så svårt att ta större än oss. Och inte mer än oss heller, men det går snabbt att ändra på. Det gick inte så bra som jag hade tänkt, men vi kämpar på. Ja, nu är klockan snart fyra. Vi har eh, tio fiskar upp och eh, den största på ett och ett halvt kilo. Vi, eh, vi har inte fått någon stor, men eh, vi satsade på mängdfiskar nu i början. Så, eh, vi har lyckats rätt bra med det tycker jag. Jag tror i alla fall att vi har fått flest fiskar. Men alltså, vi vet ju inte hur bra det har gått för det andra laget. Nej, när vi låg där på samma plats så eh, såg vi inte att de fick något. Men eh, de kanske fick lite tidigare. Det vet vi inte. Nu tar vi och ringer Team Park Hero 2. Hej, Mia från Team Piker Rättar. Vi har 10 eh, jädder upp. Största på 1 och 5. 
Och den tog på en piggkärd junior i färgen Norsk som var källorigad. Hej, det här är David från Team Pike 2 Vi har tre jäder och en topp på 0,7 kilo. Och den tog på tumblerkärd 17 cm i färgen violett med 5 gram i huvudet. Tack hej. De har det tio jäder. Ja, okej. Okay. Och en toppa ett och fem. Stor fisk. Du, det är stor fisk. Ett och fem är ju fan enkelt. Det här. Men tio jäder. Det går också att slå. Det går att slå. Ja, men vi kör på... Nu kör vi. Vi kör stor fisk. Ja. Hur många har du? Men det är tre jäder upp och största på 0,7. Om vi får några till nu så tror jag att vi har nummerpoängen för dagen. Så tar vi en stor sen på kvällen. Rymt. Alltså det är bara att köra den alltså. De har två poäng när vi kör stor fisk. Alltså ja. 1,5 det tar vi. Det tar vi. Det tar vi. Det är bara att börja fiska. Jag trodde du skulle ha en på två, De tre kilo. De har tio fiskar. Och vi har tre. De tar antalet. De tog vårt vi... ställe från början. Vi försöker på stor. Nu. Vi måste få en stor fisk. Då var första halvan av dag ett över. Låt oss ta en titt på resultatet så här långt. Piker 1 har utökat sin ledning i antal med 10 jädder mot det andra lagets 3 jäddor. De har dessutom fortfarande dagens största fisk på 1,5 kilo. Vilket innebär att Felix och Mia just nu håller båda poängen för dagen. Men som vi redan konstaterat, mycket kan hända under andra halvan av dagen. Nästa vecka ställs allt på sin spets då det gäller för teamen att fånga ännu fler och större jäddor. Vem kommer fånga den största jädden? Kommer Pike Hero 1 försvara sitt antalspoäng? Det vill ni inte missa. Se till att prenumerera för att inte missa nästa avsnitt. Jag heter Matilda Leijon. Tack för att ni tittade.